数千年前，苍茫道域三大至宝之一——天逆珠，意外流落逆尘界，被朱雀国第一强者司徒南所得。传闻，天逆珠可通远古仙域，自此，夺宝之战再无休止。珠子，你们抢得，老子就抢不得。狂妄！国第一高手，阿尔代朱雀斯，竟能让你们这些域外强者联手围攻，也算不枉此生。将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。这批仙人木雕啊，自相八寸都付了定金
，就为了赶三天后的仙人会。这可是三年一度的盛会啊，影响着仙人对咱们赵国的庇护，可一定要形神兼备。三爹，铁柱，先吃饭吧。哎，知道了，娘，你先吃。又是你了，儿，这个月的力气准备的怎么样了？那边看看。啊，什么破玩意儿？这还差不多。欠你们的我们都会还上。这是我儿铁柱赶考的盘缠，哎呀，别废话，是我家的命根子，使不得呀！冤有头债有主，族里的债都还不上，还谈什么前途？你们要什么，我们都给，这可是孩子的前途啊！我求你们了，我求你们了！爹，娘，你们起来，儿子的前途是跪不出来的。嗯，还是铁柱明白，下个月来。你们可得准备好喽，走！哎，王氏家族怎么就容不得我这个庶出的次子？冤有头，债有主。说得好，可我的冤和我的债，该向谁去问、去讨？去要啊！铁柱，明年县里大考，你恐怕去不成了。爹娘对不住你，无非再多准备一年，我还是的。铁柱长大了，四叔。四弟，来来来，二哥，你怎么来了？走。哎，早赶慢赶，还是来迟了一步。这些人越来越过分了。哎，我这次赶回来是为了件要紧事。恒月派是咱们赵国的一修仙大宗，现在正在招收弟子。这次试炼，咱们王氏家族有三个名额。我好不容易才为铁柱谋来一个试炼的机会，只要铁柱入了仙人门派，看那些狗腿子们还敢不敢欺负你们！修仙当然很好，可我听说修仙遇到的凶险，也是我们这些人想象不到的。我和他娘今年再多掷些木雕。还是让他好好准备明年考学吧。至于那些债务，还上十年、二十年，我也认了。嗯、爹，娘，儿子这些年一直不敢有任何懈怠。家里仍然有这么多变故，儿子不愿你们再遭人欺压，也不愿你们再这样辛苦。我已经想好了，既然活着不易，不如拼尽全力一试。凡人的命数也不是天定的。铁柱啊，哎，二哥，二嫂，就让铁柱去试试吧。爹，娘，四叔。铁柱定不辜负你们的期望。既然选了这条最难的路，我定当拼尽全力。哎、想当年被赶出大宅，没想过还有回来的一天。哎，铁柱啊，待会儿那些人的冷言冷语。你可别放在心上，啊，爹，放心吧。哎呀，二哥和铁柱来了，之前的事儿您多担待。哎呀。
铁柱来了。铁柱这孩子打小就聪明，没错。哎，铁柱哥，你来了。先人收弟子，讲究的是有无仙缘，还真以为掉了几天木头仙人就能沾染仙气了。哎，听说啊，是恒月派的道虚上仙看中我们卓少爷，这才给了咱们王家三个名额的。三个名额，就是你们。哎，恭迎上仙，正是他们三人。你就是王卓，果然一表人才，难怪能被道虚师叔看中。承蒙师兄夸奖，在下王林，在下王浩。你们上来吧。上仙，请允许我和父母告个别。哼。爹、娘、儿子一定会尽力一试。你们在家，好好照顾自己。即使没被选上也没关系，你踏踏实实回来，还有爹娘呢啊！嗯，放心吧，娘。小宝，铁柱哥，别怕。托你仙人地界，肯定神秘。无知，这叫风挂云宗阵。你当着仙门是谁都能找到的吗？切！老夫黄龙真人，恒月派长。我恒月派选拔弟子向来严苛，而你们之中只有极少的几个会被选中，成为我恒月派弟子。哦、修仙手中天资，第一项灵根测验。不合格。嗯，不合格。你就是道虚师弟提拔过的王卓吧
，果然天资不错。你右边站吧。我，我和尚，切，给他嘚瑟。哎，上仙仙福永享，授予天齐。小子王浩，给您叩头了。嗯。嗯，聪明是聪明，资质。小仙，这是家父偶然在山中得到的三百年灵芝，不知道。小子特地从家里带来，献给上仙。给小仙哎呀，我身边缺个炼丹的小童，看你机灵，可愿意？弟子愿意。嗯不合格，不合格。族里的债都还不上，还谈什么钱？你们要什么，我们都给。这就是来自……我还真以为要了几个木头的人，就能当一千七。一向灵根作业。一定还没结束。刚才真人说这是第一项，对，一定还有其他措施。修仙，灵根固然重要，但若是毅力绝佳，颇具仙缘者，倒也可以成为记名弟子。你们能否进入恒月派，就交给天梯来决定了。日落之前到达天梯顶端，先香神山处，就算合格；若日落仍未完成，则为失败。如果半途坚持不住，或者遇到危险，就大声呼喊放弃，自会有人把你们带走。
Attention, sérieux就在咫尺，为何拒我？时辰已过，质子心间，奈何大道无期，徒劳，徒劳罢了。来了，这一天终于到了身被毁，元婴在这天逆空间里困了一千年，现在终于要重获自由了。你命中注定，你要被老子夺下。他有能力带我出去，朱雀星早就毁灭了吧？晚辈亡灵，我一心求仙，不如前辈助我修行，我来帮前辈脱困。你资质太差，资质，资质，生来平凡，不代表注定平凡。哼，不知天高地厚。掌门师兄念你毅力可嘉，破例收你为恒月派记名弟子。怎么，你不愿意？弟子王林一定谨遵教诲，刻苦修炼。张狂，带他回门派
是，走吧。天门当中，弟子衣着颜色，代表着在门派中的等级。白衣最高，之后依次是红衣、黄衣。师兄，师兄，那灰衣是什么等级？灰衣是记名弟子，不计入内门弟子等级。哎呦，哎，张师兄，今儿怎么有空过来了？哎，哎哎哎张师兄慢走啊。嗯。大就行，大了大了，多少牌了？大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，大了大了，磨叽个啥呀、啊？来，我叫张虎，你有啥不明白的问我就行。哎，赶紧的，把明天的活儿领一下。来来来来来来，我这我这我这我这我这我这我这我这我这我这我这我这我这我这我这我这我这我会禀告长老，将他逐出恒月派。嗯，是师兄。哎，干完活儿就可以修行了吗？修行，修行，还是洗洗睡吧你。还真以为能干完呢。嗯、张虎师兄，为什么大家都不要红色任务牌啊？调水很难吗？明天你就知道了。派地位不高，但他们却整日在这灵山间东游西荡，保不齐寻得什么奇物，留在他们身上也甚是可惜。不如为我们所用，也是为了仙道。您放心，一准找到什么宝贝都孝敬您。是水中精华，才真是露水。这
入水消火，就如此之后，有点脑子，这小子竟然升级了天地珠的水属性。果然不对劲儿！怎么回事？刘师兄，哥，你私藏了什么宝贝？什么宝贝？不明白师兄在说什么，哼，谅你也不敢骗我。记住，只要你带着恒月派，就得被我踩在脚下。你若是敢私藏什么宝贝，王林，你这个憨货，为什么不还手？他的账，一笔一笔记着。只要能成为仙人，我等得起。我可等不了。今日起，我教你修行。你笑什么？没什么。我之前一直担心前辈会弃我另选他人。哼，你以为我不想？还不是因为这破天女珠非要选你。老子先帮你补枪灵根。现在，天女珠上的云朵亮了几个？九个，还差一层。你便能开始修炼。这恒月派灵气稀薄，但聊胜于无。你抓紧时间收集露水，争取早日升级天女珠。司徒前辈，谢谢。其口诀，名气三篇。嗯、把意念集中在呼吸上。珠外一时，珠内十时。天逆空间内的时间是外面的十倍，这也会为你的凡人之躯争取不少修炼的时间。最近，刘师兄在忙着筹备和玄道宗的交流大会，倒是没时间刁难我。那是，啊，玄道宗与我们表面上交好，暗地里可一直较着劲儿呢。尤其是前几次的切磋，咱们都输了，这不得好好准备吗？我们和玄道宗的交流大会在即，孙长老决定。从你们中选出一人，升为黄衣弟子。来来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我论天资，论勤奋，论进门时间，可都轮不到他呀！愣着干嘛？师傅，这储物袋和丹药是为师给你备的拜师礼，这也是我们恒月派向来的收徒传统。
天前辈，我练成了，我练成引力术了。你还好意思说，在天逆珠内练了这么久，你才勉强达到凝气一层，也就这引力术还错了。刘师兄，说好的砍一百斤柴，现在又给我加到了一千斤。我张虎这几年也没少孝敬你，你当真要把我逼下山？哼，你砍的柴至少三成是水你。你还血喷人！不就是前几天赵富贵给你送了一张仙符吗？好，我要去找掌门评评理。哼，张虎，这是你逼我的。凡人蝼蚁，以为你还有命见掌门吗？你竟然学会了引力术，都是同门，不要欺人太甚！哼，凭你也敢教训我？哎，狐狸小心！明天就是你的死期。张虎，你，你走吧，尸体我会帮你处理。你也和我一起走吧。我，我留下料理后面的事，随便变个由头，反而没人起疑，对你对我都好。王林，保重。弱肉强食，下一个就是我。前辈，我怎么无法凝气了？修行有问题。有一种毒物名化灵草，中了此毒，灵气将无法凝聚，修为也将无法寸进。何人下的毒，你心里可有人选？这储物袋和丹药是为师给你备的拜师礼。听我的，你那便宜师傅，杀了一半。前辈，您见多识广。除了解药，还有没有别的解毒法子？那就只有以毒攻毒了，就怕你受不了那个苦
，只要能继续修炼，我什么都不怕。师门召集，给我个时辰。说有个谁叫在那师兄，等等我，快走快走。哇！哇！写众弟子前来赴约，哎，快看天上！快看，不会不会道宗护山神兽，清除蜈蚣。看体型，这只蜈蚣起码活了三百年以上。如果都离远点，他身上的毒恐怕沾一点就能要人命。三百年以上，这蜈蚣来的正好。蜈蚣。哪怕咱们合约派最美的装饰品，好像都比不过带一个小石头。这就是情爱的力量吗？是我的魅惑之力，居然修为不过凝气期一子，居然第一个清醒过来，奇怪。玄道宗何时练起了这等九流媚术？实在太过下作。啊嗯、我徒儿天生单一水灵根，熟木之辈自是不识，说什么媚术，可笑之极。<笑>师弟。你看，恒月派这些弟子都是五行繁乱，道虚真人看不出来，你得体谅人家。<笑>原来如此，有些话现在说，不免显得太早了。黄龙道友，众位远道而来，想必也累了，不如先入碧派休息。至于我们恒月派的弟子水平如何？不如等到三日后的比试，再做论断。王卓，你负责招待玄道宗这些弟子，若是出了差错，为师定不饶你。师父放心，弟子定会悉心招待各位玄道宗的师兄师姐。这千足蜈蚣真是威风啊！师父请，太辛了。诸位在我恒月派的这几天，为师千足蜈蚣的这等杂事，就交给我们吧。王林，这几天。就由你来负责喂养千足蜈蚣
，这凶手可不简单。我先帮你压制住你体内的毒素，让你恢复灵力，但这效果只能维持半炷香的时间。足够了，谢谢前辈。死又要寂寞好几百年，我是不会死的，我还得救前辈出去呢。现在试试，运行一下功法。第十四层，问那么多干嘛？机缘巧合罢了。王林，看来那个恒月派弟子所言不假，你小子果真躲在这里。不知大家兴师动众的来找在下，所谓何事啊？装什么无辜？我们护山灵兽千足武功，突然萎靡不振。王林，定是你干的好事。奇怪，我喂食的时候还好好的，怎么会如此蹊跷？逍遥且慢。恒月派交流赛尚未开始，尔等现在伤人，伤的是你们玄道宗的面子，你们可要想清楚了。嗯。王林，交流赛前。
，刚才多谢师傅解围。哈、啊，你是我的弟子，为师怎能看你被外人相欺？你怎么还是凝气一层？你不是有、呃呃呃？你莫不是天天偷懒懈怠？你是凝气十四层，世道艰险，我现在教你怎么隐藏修为。是徒儿天资太过愚钝，徒儿定会抓紧时间修炼。这小子看似老实，实则狡诈。刘叔朗的死难保跟他没关系，可惜只有到了凝气三层才能承受得住搜魂。到那时候，不管你藏了什么宝物，都得给我吐出来。啊，比试在即，你还需尽快将修为提升至凝气三层，为师才能放心呐、啊。徒儿谨记。师傅，喝茶。嗯。我们洛河门可没有这种比赛呢，那就多看一会儿。赵国人比我们好斗，且两国路途遥远，若非玄道宗有师傅炼丹所需的道远谷，又与师傅有救，才为我们开启这一次远古传送阵，不然，我们也是绝技不会来此地的。此地修士多修杀伐，不似我火焚修士，炼丹炼器，想要者各异。小妹，你从小顺风顺水。不禁坎坷，未知深浅。为兄，希望你能多走走，长些警惕之心。本次比试为车轮战，最后站在擂台的弟子，所属门派即为获胜。我宣布，恒月派对玄道宗交流赛正式开始。恒月派张狂，请赐教。终于莲花见你，我看张狂师兄一人就可抵挡他们十人。怎么回事？请问阁下是？啊啊凝气十三层，玄道宗大弟子周鹏，你们为表诚意，让你们少些人受伤。这次咱们就一人定输赢吧。如果你们有谁能打败我玄道宗大弟子，就算你们恒月派赢了。这玄道宗竟然以凝气十三层的大弟子去欺负人。恒月派百年来第一天才，这回赢定了。
对宋师兄的建议确实了得。不过，打不过，我来会会你。你这点修为不够彭越派不过如此，竟是一群废物！为何故意伤人？看来恒月派有卧虎藏龙呢。打赢我，我就告诉你，师兄的阴烈诀，阴定了。死吧！区区一个宁气六层的废物也敢伤我，我砍断你的手脚，让你后悔现在这破落恒月派。子不是很熟悉的样子。你不过是个宁气六层，不可能毁掉我的玄木吗？这不可能！伤及无辜时，可曾向我住手？
恒月派杀人，你是欺负我恒月派无人吗？参见老祖，参见老祖。你叫王林，今日起，你就是内门弟子。谢老祖。这场比试，我恒月派胜。师弟本事不错，你是怎么修炼到凝气巅峰的？对啊，你是怎么修炼的？这位道友，倒有几分真性情。小妹，赶紧走，这玄道宗离乡八道，恒月派，怕是要不好过了。了。殊不远送，我们来日方长。三年一度的仙人会就此结束，参会凡人由渡口弟子送回。爹，娘，儿子没有辜负你们的期望。刚长老说要收我做白衣弟子，将来儿子，娘，你怎么了？我儿。瘦了，娘。二他娘，咱不是该铁柱带东西了吗？啊，你瞧我这记性，这个，这个，还有这些酱牛肉，你都拿着。好，娘，你们也要好好照顾自己。嗯。这是我的身世玉珠，以后如果你们遇到危险。只要捏碎它，我立刻就会赶回来。好，好，爹记住了。走吧。恒月派小辈，速速离开恒月峰。恒月派小辈，速速离开恒月峰。承受不住。姚男子前辈，玄道宗与恒月派素来交好，如今我师尊未归。未归？欧阳师之前也应该告诉你了才对。师尊。还有所有的恒月派元婴老祖，已全数在域外战场倒云。师尊，今日老夫来收取你的恒月峰。都给我斩定了！恒月派是千年苍天大派，不能毁在我辈手里。所有长老，随我开启护山大阵。黄龙。你把弟子们带下山，所有弟子下山。走，快！大雾山大阵。一个元婴起，以前就是我随手捏死的蝼蚁罢了。托托，跟我来。师傅，若自行开阵，哎，请让为师收拾好东西，我们一起下山。下山？我看到师叔师祖们都去守阵了，师傅你不去吗？哎，守阵有什么用？在元婴老祖面前，他们算个屁！啊，这孤本林茶采摘下来，两个时辰就会失效，也带不走，不如喝掉。为师平时都舍不得喝呢。好徒儿，啊，给。
他有不少，师傅怎么不喝？为师的话都不听了，这可是难得的仙茶呀！快喝了它，喝了它，然后再无声无息的中毒是吗？就像一颗丹药一样。这里面是什么？化灵草，还是三尸现虫草？既然你都知道了，那就别怪我动手了。嗯，傅灵镇，敬酒不吃吃罚酒。若是有原因起坐镇，此镇非赌小可，可惜。真怕你这阵法不成！阳光绿松，你们带着所有弟子下山。是是。告诉维持大阵要紧，剩下的就交给我吧。黄龙，你要做什么？守护恒月派，也是我这个掌门的职责。这富灵镇的，为师那颗丹药呢？本是为了让你修行停滞，好一直拿捏你，这样你才会心甘情愿的献出宝贝。没想到你小子居然起了毒，修为也突飞猛涨。这样也好，省事儿了。我劝你不要抵抗。不然连傻子呆子都做不成。王林，王林，王林，醒醒！醒醒，王林！王林，醒醒！这是什么宝贝？说，你藏哪儿了？怎么回事？我怎么动不了了？孙大柱，解开傅林阵。三尸现出草，你什么时候给我下了毒？在我怀疑你是刘师兄背后之人时，三尸现虫草，炼制傀儡的必需品，可以短时间内控制对方的一切行为，这是个好东西。为了以防万一，我就把这三尸现虫草的茶水先给你喝了。你若不动我，自然会安然无恙。但若你动我，我就必定以其人之道还治其人之身。要我好好说，要我好好说，我有点难。
好果断，有勇有谋，这才是修仙该有的样子。收门徒，留下者上疗伤修炼丹药。谢老祖，我我愿意留下。我也愿意留下。我也愿意，我愿入玄道宗。你全忘恩负义之辈。人各有志，不必勉强。一代宗门，就可在一夕人灭。这就是修真的残酷。前辈。将我筑基，只有够强，才可以掌握自己的命运。<笑>说得好，你小子总算开窍。了。我和王卓都出身恒月派，没想到才短短四年，他居然能和玄道宗的原班弟子一起去后山修炼了。放心。只要这次抓到墨金兽，给你做剑灵，你也有进后山修炼的机会。三师兄，这里真的能抓到吗？这地方两年前突然迸发了一些灵气，吸引了不少墨金兽。哇，这地方难道有什么宝贝？强大的气息，晚辈玄道宗弟子长浩，不知前辈在此闭关，梦寐之处，请前辈恕罪。速速滚开！快、啊、走！为了有大镖头你在，这一路才能有惊无险呢、啊。<笑>大镖头，这批货这么贵重，而且还有那暗镖在，东家怎么也得给咱抽一成吧。只要安全送到，东家什么时候亏过咱们？眼下只有四天路程就到天水城了，都警醒些。好，是。杨森，你去看看。好，撤。小兄弟好胆量，在下天水城威武镖局杨森，不知你为何停在官道上，是否需要帮忙啊？在下王林，有些木雕手艺，打算去天水城谋生。迷路了，还请镖头告诉我天水城怎么走。巧了，我们正要回天水城，你跟我们一道走吧。多谢大镖头
前辈，最后一个灵符也写进玉符中了。啊，这玉符经过祭炼，现在已经是一件丹宝了。丹宝，不错，丹宝，就是拥有结丹期修士一击之力的法宝。那孙大柱可真是个蠢货，有法宝在手，却不会祭的。要不是老子见多识广，他储物袋里的这些宝贝就都被埋没了。前辈。我宁七七早就圆满，如果能在天水城顺利找到极品木属性材料，升级了天逆珠，是不是很快就能筑基了？哼，早着呢。还要修炼多久？修炼多久？你这榆木疙瘩！要是闲着法子慢，那就听老子的。有夺基大法，前辈。且不说我能不能活捉到一个筑基期高手，就算侥幸抓到，被夺基之人，必死无疑。这夺基大法，还是有些过于阴毒了。修真界弱肉强食，损人利己是天经地义。你这心态，早晚吃亏。王兄弟，你来的巧啊，刚好赶上李先生给大伙儿看相的日子。哎，你小子真有福气，李先生可是活神仙。哎呀，罢了。今天就给你们都看了，多谢先生。你乌云盖住天庭，仅现血光之灾。最近将有一劫，若是渡过，三个月内必有姻缘。嗨，咱们行镖的，就是在刀尖上打滚儿，有血光之灾也在所难免。嗯，奇怪，怎么你也有血光之灾呀、啊？啊，老柳，你也有血光之灾呀、啊啊啊？这、这、这、这、这，其他人也都面带血光之色，情况不妙啊！先生，小兄弟也有血光之灾。与小兄弟无关，是李某相面之术学艺不精，看不透，看不透。这小娃娃相面之术有点意思，老子就把以前杀人的记忆传了过去。大陆好汉来此，未免太不懂规矩了。开山长柳三，把人参交出来，否则你们一点不留。就凭你送行那三脚猫功夫，我倒要看看是谁一个不留。仙仙人法术，交出人参，否则。老刘，交出来吧！你我凡人如何挡得了上仙？东家知道了，也不会责怪咱们的。看见老朋友，也不出来见一面。你到家，你是谁？识相，把人参交出来，否则别怪我不客气。这小子不对头。抱歉，王某认错人了。哼，算你识相，还不赶紧滚！风云上。
上仙。师尊，小仙容病，小仙容病，竟是凝气起十五层大圆满，跟你修为相同。正好，小林子，用它试试孙大柱储物袋中的那些法宝。遇到了熟人，为何不敢相认呢？师尊，弟子不认识此人。好，凝气其第八层，喝了他的血，定然能让我增加不少修为。我来助师尊。师尊，哼，你以为我认不出你手中的神行符吗？不。师尊，此人是我二师好友，还请还请放过他。想帮那人逃跑，也不掂量掂量自己。这个老家伙，怕是在张菩提内种下了操控毒。之战的磨练，对你只有好处没有坏处。只有这样，你才能看清修真世界真实的样子。他死了。你刚才不认我，就是因为他吧？果然死了，王林，此地不是说话之地，待把这些人解决掉，咱们再寻救。只有死人才不会告密，白斩的师傅是寂寞老人，他一定会追着。到时候，你我都难逃一死。两位县长，我们发誓一定不会说出去。不说，只要有人抽你魂魄祭。什么事情都会一清二楚。我用化神术抹去了他们这段记忆。
已经过去好多年了。当年你离开恒月派之后，就再没人和我一起喝酒了。我也是。我想尽快找个地方，将这飞剑积连成我的法宝，真要拼上，胜算也大些。正好啊，我正打算去这附近的唐家城避避风头，一起吧。不然下次见面又不知道是什么时候了。唐家城，嗯，唐家城是一个修真家族，因为新出了个元婴老祖，所以在赵国没有人敢惹。城里禁止私斗，外来的修士只要交灵石就可以进城住下。谅他是寂寞老人，也肯定不敢在唐家城撒野就怕你不敢用，为什么？这法子叫血炼之术，需用你的魂血祭炼法宝，好处是可以一下子把飞剑炼成你的。缺点吧，就是一旦飞剑受损，你会被反噬。这反噬可比其他方法祭炼的法宝严重得多。我敢用，还请前辈教我。哟，对自己还挺狠。你要是能把这股子狠劲用在别人身上。早筑基了，王林，你真的不后知世间卖人参吗？我还在忙，你去吧。哎，这是我的一点孝敬，还请滕老祖出手。嗯，好东西。可城内不许斗殴的规矩是我定的，我很为难呐、啊。这，见笑了，这是我孙儿，彭丽。丽儿参见祖父。嗯，做得很好。这是寂寞老人，今日来求你办事。呃，这元婴级法宝，主机修士使用虽是有些……你的意思，我腾力配不上这元婴法宝？那就让你见识见识。
还请少主帮我徒儿报仇。五十块下品零食，不能再多了。哼，你可别想蒙我，刚才那家店可是给三百。啊，你别不识好歹啊，一株人参而已，怎能加成？你懂什么呀？那可是千年邪神，价值至少一千。哎，小兄弟，别走啊，这价钱好说呀。价值上千。我这辈子都没见过这么多零食，更别说王林那小子了。等我挑个好店家卖了，一会儿得吓死他。彭家城中不可遇见飞行，这点常识都没有。谁？可是你杀了白斩。还好我反应快。慢死了。原来你一路步兵围堵，是为了引我过来。哎，真蠢！现在才反应过来，你还不值得本少爷大费周章的追你。你是什么人？取你命的人。这小妾应该也算是担保了吧？哼，当然了，还是上品担保。不过你可得小心这些，这血炼之法是将你的性命与担保连结，一旦飞剑受损，你也会被反噬。哎哎哎，各位爷，有何备战呢？我看，哎对，哎哎这位爷。为什么有这么多藤家城弟子来杀我？鬼知道。去这边，是，我们去那边，是是。我在另一边，让我还在寝室里。
聪明人就是麻烦，还得让本少爷来找。小心！你在找你的朋友吧？这，江湖。冤无仇，为何下此狠手？本少主受人之托，忠人之事，是寂寞老人吧？不急，急什么？你们马上就会再见了。<笑>你这小子竟然还有上品丹宝，这把小剑，本少爷要了。你是个筑基器，说不定还能和我多对几招。可惜了，你只是个泥气器。这小子越来越有意思了。糟 了， 神修复要失效了。彭家城 里， 结丹期都逃不出本少爷的手掌 心， 何况你。是拿不下那小贝，晚辈害怕少主有事。丽儿要杀的那个小贝是什么修为？惠老祖，是凝气气。丽儿又是什么修为？呃，少主已经筑基期大圆满。丽儿心境不足，如果能让她有所锻炼，一座城池，回去又何妨？在我这通神剑下，我可以瞑目了。不好！哼
居然还有一个能瞬移的宝贝，<笑>这宝贝也归我了。那剑是元婴级别法宝，老子只能带你瞬移躲避。前辈，你还好吗？还撑得住金眼心镜，他竟有元婴级的护身法宝瞬移几次，电影喝完了，必须尽快补充。小莲子，老夫元婴之力损耗严重，已经瞬移不了几次了。前辈撑住。林子有些古怪，他又追来了。城南五百里外有一处迷障森林，整个森林被瘴气遮蔽，阻碍神识探查。其内游走着诸多剧毒生物，最恐怖的是遍地生长的蓝线藤。你在未到结丹期以前，不可进入。如今我有元婴级法宝傍身，这迷障森林能奈我何？<笑>更何况那个名气渣子都敢闯进去，本少爷何惧之有？今日我必杀之！别跑！站住他！站住！
上所穿的信物，对您无用啊！确实无用，奈何本少主想要。交出来，快交出来，快点儿！难道敌机修士的命，在你们眼中如草芥般亲切吗？拿来。孙儿，你是滕家城的少主人，你想要什么就拿什么。这天底下的所有宝贝，都是。在我草坪这里，看你能藏到哪里去！什么鬼东西？休想困住我！让你尝遍世间苦行，然后再抽你魂魄，变化至死。前辈，放心，老子还死不了。这小子天资修养可是你的百倍千倍，从小又没吃过一点苦，要什么有什么。刚才要是没有那件法宝，那小儿准挂了。为了玄机眼心境才能取得性命，不急，刚刚开始而已。往哪里跑？
乡里来的恶臭。就是这小子的奸计。没想到居然还有人修炼魔道的绿丹大法。绿丹与正统金丹不同，它可以爆炸，而且威力极强。还好我们距离较远是一具出具智慧的师妹，不过你怎么知道有师妹在这儿？我感应到这林子里的灵气，明显向此处聚集。可奇怪的是，我们一路寻来，这蓝线藤的分布却越发稀疏。所以，我赌这里一定藏着一个连蓝线藤也感到恐惧的存在。哼，此刻那小子恐怕只想着逃跑保命，放弃追你了。这可是反击的大好机会啊！想跑，那可不行。你这条贱命！啊！还不配本少爷给你陪葬！他在躲，谁不见更快？我还能睡你，你没必要。唐立今日必死！小子，你刚才疯了！要是老子迈一步，你小命就玩完了。沙腾力的机会只有一次，若是刚才错过，一旦他灵力恢复，就再也没有机会了。这赌的太冒险了，也不完全是赌。当时他已经油尽灯枯，速度定然快不过我的飞剑。王林，我仿佛今天才认识你。刚刚的情况，若是换做我，也不一定敢去赌。用它来进行夺机大法，应该可以吧？完全可以。这小子年纪轻轻就是筑基后期修为，天资定然惊人。还请前辈传我大法，为我警戒。
杀我好友，还欲害我性命，如此恶毒，若能助我修行，也算他死得其所。啊！敢取我孙儿性命，灭我孙儿魂魄，哪怕坠到天涯海角，我藤花原也要取你性命。耗费寿命诅咒了，只要你进入他一定范围之内，他就可瞬移到你身边。前辈，有没有什么方法可以破解？你不用太过担心，只要距离不是太近，有我在，他无论如何也发现不了你。前辈放心，你传授给我的黄泉生窍诀以及寻找极阴之地的心法，我都记熟了。我这就去寻觅一处合适的地方修炼。抱歉连累了你，之前为了助我，耗费了你太多的元婴精华，不然你也不会陷入沉睡。我会解单的。你会醒的，对吧？
阵仗。黄泉生窍诀修炼分为九层，每修炼三层，需在体内冲破丹田、气海、五窍三穴，也就是冲窍。这冲窍的成功率与极阴之地的品质有莫大关系。冲窍成功的瞬间，会凝结出寒丹，寒丹一现，体内灵力立刻会成为阴寒之力，最终。三颗寒丹相互融合，有一定几率直接攀升至结丹期。何人擅闯？你是谁？你若就此退去，不再饶我修炼，今日之事就此作罢。来来来来来来来来来！我们井水不犯河水，如若不然，我定灭了你。来来来来来来来来来来！你说的可是这阵法？这人身上的黄纸太过古怪，不得晚不得已，不可硬搏。你找死！
成就。此时的灵力，因为多次的极阴异变和吞噬，已经向极境发展了。这一切的缘由，重点还是黄泉生窍诀这个功法。它实际上是少有的几个可以修炼出极境灵力的功法之一。生肖诀，每层冲桥难度愈增，还是得找更高品质的基因之地才行。百年美剑，为什么找你产生了神诀？我可以不杀你，不过你要凭着与主人之间的感应，帮我寻到他的原因。走吧，带我去找。如果你能找到主人的原因，那么我吞下原因获得自由，可以考虑帮你进化成尸魔。是谎言之地。你一直跟随我至此，到底想干嘛？来来来，来来来来来来来，你是让我跟你走？第五层功法。
早有莫要冲动，老夫没有恶意。外面的人是谁？你是他主人？他是老夫的尸魁。哎，老夫是世英宗始祖之一，世英宗所有入门弟子都必须要寻找到一具尸体，祭炼成尸魁，自身修为增长，尸魁也随之变强。你的尸魁叛变了？哎，是啊，三百年前老夫带他来此，尸魁被阴寒之气影响。脱离控制，重伤于我。外面那师妹就是我当年的肉身，居然也修炼出了神智。哎，老夫恳求小友帮帮我，我可以用秘法为你打开通向世英宗的传送阵，直接送你到世英宗本部。哦，既然你可以打通传送阵，为何不自己回去？哎。我和石魁之间的距离不可超过百里，尤其我元婴之体，下场只会是元散阴消。啊，恳请小友出去后找我师弟叶自在前来救我之气修炼，石英宗内有一处闭关之地，那里有帝音品质的阴寒之气。小妖，我现在就开启阵法。嗯、啊，如何选择，小妖自己考虑。那石魁一看就是弑杀之辈，若不离开此地，等那石魁进来，自己定然会有危险。好。嗯这次我看你往哪里跑！